Ja, also irgendwo so ein absolut dummer Mensch ist äh, irgendwann nachts in, in eine Koppel reingefahren, äh, wo ca. 500 Schafe äh, drin waren, also eine, eine Fresskoppel. Äh, einfach mit dem Auto durch den Zaun durchgefahren, den erstmal äh, niedergefahren und dann nach der Jagd auf Schafe gemacht. Also im Prinzip unfassbar für jeden normalen Menschen. Bin ich sofort hingefahren und dann habe ich dieses Chaos gesehen. Also das ist einfach nur unfassbar. Der ist also praktisch über die Schafe drüber gefahren, hat richtig Jagd gemacht nach den Tieren, irgendwie nachts mit im, im Scheinwerferlicht und tagsüber. Äh, traut sich das dort kein Mensch, weil sehr viele Spaziergänger unterwegs sind. Also der war total neben der Mütze und ist dann eben regelrecht äh, durch den Ferch gejagt und hat dann eben Schafe totgefahren oder angefahren. Und zum Teil Beinbrüche, drei, drei Beine gebrochen und sowas. Also die Tiere waren zum Teil noch am Leben. Ja, und das muss man sich dann vorstellen, wie das, wie das aussehen kann, wie die gelitten haben und so weiter. Also das ist unfassbar. Wie wütend macht ein das? Ich meine, wenn ich den erwische, also so richtig zu lachen, hat er dann nicht mehr, nie wieder. Das ist ja sowas Keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die sind total geistesgestört. Das ist so meine Meinung. Denn sowas kann, macht kein normaler Mensch. Was heißt Angst? Ich meine, wir, wir arbeiten jeden Tag äh, draußen in der Natur. Dass sowas wieder passieren kann, ich hoffe es einfach nicht, aber gefeit ist da vor niemand. Wenn es gibt immer Leute, die, die da ein Hobby haben, ja gut, also die waren dann schon also ein paar Wochen sowas von nervös, das kann man sich nicht vorstellen. Also ein Tier ist ja da wie ein, wie ein Mensch, einfach so von der Psyche her. Und so weiter, also es ist schon nicht ganz ohne, also es, es trifft, es trifft, finanziell trifft. Also speziell gegen mich, ich meine so viel Groll oder, oder kann kein Mensch auf dem anderen haben, dass er dem dann die Tiere tot fährt. Ich denke mal, das, das scheidet aus, alles andere ist, kann niemand nachvollziehen, wie das passiert, was in dem sein Kopf vorgegangen ist, als er das gemacht hat. Was er verdient hat, ist das eine, aber eine gerechte Strafe in unserem System. Vergessen Sie es. Da. Der, der wird nie eine gerechte Strafe kriegen dafür, was er getan hat. Ja.
Ja, erstmal ist man entsetzt, das ist klar. Und zum anderen ein, ein Zorn auf den, der, der sowas gemacht hat. Ja. Also da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das, das geht an den Tierhalter oder Tierpfleger nicht spurlos vorbei, wenn man sowas sieht. Das muss man einfach so sagen. Wie stolz ist man? Arbeit. Man ist stolz, wenn alles läuft und wenn alles in Ordnung ist, wenn die Tiere gesund sind und man genügend Futter hat. Da, das, das freut den Tierhalter oder den Tierpfleger. Und das ist eben das A und O, sicher. Reagiert, hat Sie das gefreut? Oder also ich war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, dass es Leute gibt, die sich dafür so engagieren, dass sie da ja, in die Tasche greifen und da eine Belohnung aussetzen. Es war ja auch bestialisch, die ganze Sache. Und zu einer gehört eben einfach nur weggesperrt.